ಹೌದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಈಗ ಕಾಲಿಡಲು ಹಿಂಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಂತಹ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಸಹಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಬಾರಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ನೈನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಲಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸಬಹುದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಸರಿ ನಾವೇನೈತಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗಾಡಿ ದಿನ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಈವನ್ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕೇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಕ್ ಸಿದ್ಧಾರ ಇದ್ದೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಸ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಸರ ಈಗ ನಾವೇನೈತಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿ ಐತಿ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟೈತಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನದವು ಅವನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಪಾಲ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಗಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ರೀ ಒಂದ್ ಸಾರ ನಾವು ಗಾಡಿ ಜನರಲ್ ಇಳಿಸಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇರ್ತಾರ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನೈತೆ ಆ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಬಸ್ಸಿಗೇನೆ ಇಡೀ ಬಸ್ಸಿಗೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಇಂಚು ಇಂಚು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ
ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು 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 ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಸ್ ರಶ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ತರ ಈಗ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಈಗ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಂದ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಇದು ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಚಾಲನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭೀಮಸೇನ್ ಕಾಳೆ ಎಸ್ ನೈನ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಬಸ್ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಇವರು ಬಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ನೈನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂದು ಜನರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿ ಪ್ರಾಣದ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಬ್ಯೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಕಾಂಬಳೆ ಎಸ್ ನೈನ್ ಟ